இப்போ ரெண்டு டெஃபினிஷன் இந்த மேக்னெட்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் முதல் இதுக்கு பேர் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லித்தாரு இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் லெசனில் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட்னு படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி இங்கே மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்ஸ் அப்போ அதே மாதிரி பி போட்டு கீழே ஸ்மால் எம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா இது மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மேக்னெட்னுடைய போல் ஸ்ட்ரென்த் அந்த ரெண்டு போல்ஸ் கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை வச்சு அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த்தை அந்த டைபோல் மொமெண்ட்டை சாரி மெஷர் பண்ணிடலாம் இந்த மொமெண்ட் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு மேக்னெட்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர் இப்போ இது நார்த் போல் இது சவுத் போல்னா இந்த மேக்னெட்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டராக இதை நீங்கள் பார்த்துடலாம் ரைட் அப்போ இங்கே ஒவ்வொரு போலுக்கும் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ வரும் கியூஎம்னா இதுவும் கியூஎம் ரைட் இப்போ இதை சென்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணோம்னா இது ஒரு எல் டிஸ்டன்ஸ்னா அடுத்த போலும் அதே மாதிரி எல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ மொத்தத்தில் டூ எல் டிஸ்டன்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சொல்லிடலாம் இது வெக்டாரானால் கண்டிப்பாக இது வெக்டார் தான் அப்போ இதுக்கு டைரக்ஷன் சொல்லணும் எப்படி நார்த் டு சவுத் ஆக்ட் ஆகும் மொமெண்ட் டு லேக்ஸ் ஃப்ரம் நார்த் டு சவுத் ஓகேயா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினிஷன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது எப்படி சொல்லிடலாம் ஒரு யூனிட் நார்த்து போல் கொண்டு வாங்க ரைட் இப்போ ஒரு மேக்னட்னுடைய ஃபீல்டை நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மெஷர் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் நார்த் போல் எடுத்து வரணும் இது ரெஃபரன்ஸ்க்கு அது போல் ஸ்ட்ரென்த் கியூஎம்னு வச்சுக்காங்களேன் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஃபோர்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அதுதான் அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் சரியாக போச்சா ரைட் ஃபைன் இப்போ இந்த மே இது மேக்னெட்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த மேக்னெட்டை சுற்றி ஃபீல்டு ஜோன் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன லைன்ஸாக சப்டிவைட் பண்ணுவோம் எப்படி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸை சப்டிவைட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி அப்போ அந்த லைன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக வச்சு ஒன்று ஒன்றா சொல்லித்தரேன் இதை படத்துலேயே சொல்லிடலாம் அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நார்த் அண்ட் என் செட் சவுத் எங்கே வெளியில் மேக்னெட்டுக்கு வெளியில் இன்சைடு த லைன்ஸ் வில் பி ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் ரைட் இதில் கவனிங்க இது ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு எலக்ட்ரிக் லைன்ஸை பொறுத்தவரையில் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் பாசிட்டிவில் ஆரம்பித்து நெகட்டிவில் முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி உள்ள லைன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் இருக்குமானா இருக்காது ஆனால் மேக்னட்டிக் லைன்ஸ் அப்படி இல்லை அது உள்ளேயும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அது அப்படி ரிவர்ஸாக இருக்கும் இங்கே நார்த் டு சவுத்னா உள்ளே சவுத் டு நார்த் இருக்கும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இஃப் தர் இஸ் டூ லைன்ஸ் ஆர் என் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் தே வில் நெவர் இன்டர்செக்ட் ஒன்றோட ஒன்றும் மோதிக்காது ரெண்டாவது பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த டிகிரிஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் இப்போ பார்த்தீங்களா க்ளோஸாக இருக்கா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடணும் இந்த பாயிண்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங் இப்போ இந்த மாதிரி விலகி இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் கண்ண முடிவு சொல்லிடலாம் ஃபீல்டு இஸ் வீக் அப்போ தி டிகிரி ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வில் பி ப்ரொப்போஷ்னல் டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படி எடுத்துக்கலாம் சரியாச்சா மூணு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் நாலாவது பாயிண்ட் இப்போ இதுக்கு டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்றும் இல்லை எந்த பாயிண்ட்டுக்கு டேரக்ஷன் வேணுமோ அதுக்கு ஒரு தொடுகோடு டேஞ்சென்ட் வரைங்க டேஞ்சென்ட் ட்ரான் அட் எனி பாயிண்ட் கிவ்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது ஒரு த்ரீ மார்க்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எப்படி சொல்லணும் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் நார்த் என் செட் சவுத் தே நெவர் இன்டர்செக்ட் டிகிரி ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் வில் கிவ்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஃப் தே ஆர் க்ளோஸ் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்ட்ராங் இஃப் தே ஆர் ஃபார் அப்பார்ட் ஃபீல்டு இஸ் வீக் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் டேஞ்சென்ட் ட்ரான் அட் எனி பாயிண்ட் கிவ்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ரைட் ஓகே ஃபைன் இப்போ வாங்க இப்போ இதை இதான் இந்த அந்த கொஸ்டின் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபீல்டு லைன்ஸை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் பேரலல் லைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கானோ இதுக்கு மீனிங் யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்னு அர்த்தம் அப்போ மேக்னிடியூட் அடிப்படையில் எல்லா பாயிண்ட்லேயும் ஒரே மேக்னட்டிக் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை இந்த லைன்ஸ் இப்படி கண்ணா பின்னான்னு மாறி ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் டேரக்ஷன் மாறி எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு நான் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டுன்னு ரெப்ரஸன்டேஷன் அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த்து ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்போ பொறு பெரும்பாலும் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்டை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் பேரலல் லைன்ஸ் மறந்துடுறாங்க ரைட் அதுக்கப்புறவர் இந்த மாதிரி ஃப
force of attraction or repulsion between the poles will be directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of distance between them. This is the statement. If you equate this, this is the constant in the part of the part. Where we have to bind the first part of the 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 part. That is why we have to bind the new part of the part of the part. This is the new part of the permeability. That is value 4π into 10 power minus 7. You need to think about Henry per meter. So, in the force equation, we have to measure the two poles in the force. Right? This is Coulomb's inverse square law. Thank you very much.